നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭാരതം എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാന പൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളം എന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് നിരമ്പുകളിൽ അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ അതിലേറെ ഞാനൊരു മലയാളിയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു കേരളീയനാണെന്ന് പറയാൻ ഏതൊരു കേരളീയനും അഭിമാനം തന്നെയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് നമ്മുടെ കേരളം ആ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിന് ആരുമൊന്നും മടിക്കും കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായല്ല മറിച്ച് പീഡനങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടായാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ സ്ത്രീക്കും സ്വന്തം അമ്മയുടെയും പെങ്ങളുടെയും മകളുടെയും ഒക്കെ മുഖം മനസ്സിൽ കണ്ട് അവരെ നോക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് തിരുത്തപ്പെടുകയാണ് സ്വന്തം മകളെയും സഹോദരിയെയും അമ്മയെയും പോലെ വെറുതെ വിടാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടേത് വീടുകളിൽ പോലും അവർ സുരക്ഷിതരല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നാട്ടുകാരായ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ അവർ സ്വന്തം സഹോദരിമാരായും അമ്മമാരായും പെങ്ങൾമാരായും മക്കൾമാരായും ഒക്കെ കാണും ആ വാക്കുകളുടെ വില എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യവുമില്ല തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അച്ഛൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കരിയ സ്വന്തം മകളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്തവൻ നിന്നെയൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ബാക്കി വെക്കാതെ കൊന്നുകളയുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അനുസരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളക്കാർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല മാസങ്ങളോളം വിവരം ആരോടും പറയാനാകാതിരുന്ന കുട്ടി ഒടുവിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരോടാണ് അച്ഛന്റെ പീഡനം തുറന്നു പറഞ്ഞത് താൻ ജന്മം നൽകിയ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലും കാമവെറിയോടെ കാണുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള അച്ഛന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അച്ഛൻ എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ് അല്ലാതെ സംഹരിക്കുന്നവനല്ല കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് അച്ഛനെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കം കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം ഇത് ആരാണെന്ന് പറയാൻ പോലും കുട്ടിക്കറിയില്ല കുട്ടി പറയുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പോലീസ് തിരഞ്ഞു വരികയാണ് സംസാരശേഷിയും കേൾവിശേഷിയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും അച്ഛൻ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നും പ്രതികരിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കുട്ടി മൊഴി നൽകിയത് കുറെ ദിവസം മുമ്പേ ഇയാൾ ഉപദ്രവം തുടങ്ങി ഇയാളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി ഓടും മിണ്ടണ്ട അയാൾ വരുന്നുണ്ട് മിണ്ടണ്ട എന്നും പറയും പഠിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് അലറി കരയാറുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു സ്കൂളിലും ഒന്നും ആരോടും മിണ്ടാതെ മാറിയിരിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും കരയുമായിരുന്നു ഇത് കണ്ട അധ്യാപകരാണ് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവരോടാണ് കുട്ടി അച്ഛൻ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിവരം തുറന്നു പറയുന്നത് അധ്യാപകരാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ വിവരമറിയിക്കുന്നത് പിന്നീട് കുട്ടിയെ വന്നു കണ്ട് മൊഴിയെടുത്തത് പോലീസിനോട് വിവരം പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വൈകിട്ടോടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇളയ സഹോദരനുമുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെയും ഇയാൾ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മയും താമസിക്കുന്നത് ക്രൂരമായി അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും ഇയാൾ തല്ലുമായിരുന്നു എന്ന് അമ്മൂമ്മയും പറയുന്നു നിരന്തരം ഇയാളും സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടിൽ വന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലതവണ നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയെങ്കിലും പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് കുട്ടിയെ ഇയാൾ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പരാതി നൽകിയ സമയത്ത് തന്നെ പോലീസ് നടപടി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് പോലീസ് ബോക്സോ നിയമങ്ങൾ ഇത്രയും ശക്തമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദിനം പ്രതി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലുമുള്ള കാമഭ്രാന്ത് കൂടുകയാണ് ഇതിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല തലമുറ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ജനത്തിന് മുന്നിൽ ഇര എന്ന പേര് ആ കുഞ്ഞിന് നേടിക്കൊടുത്തത് സ്വന്തം അച്ഛനായ നീ തന്നെയാണ് നീ ഒരു അച്ഛനാണോ നിനക്ക് നൽകേണ്ട ശിക്ഷ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വേദനിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക എന്നതാണ് അങ്ങ് കത്തോയിൽ ആസിഫ എന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കാമവെറി പിടിച്ചവർ കൊന്നു തള്ളിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലിരുന്ന് ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ട് കളിച്ചവരാണ് നമ്
ഇവിടെ ആദ്യം മാറേണ്ടത് മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് വിദേശി സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കേരളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെയും കാമവെറിയുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പുരുഷ സമൂഹം ഒന്നാകെ പറയും അവൾ ശരിയല്ല അവളുടെ വസ്ത്രധാരണം ശരിയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരാൾ നോക്കാതിരിക്കും സമ്മതിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക സ്വന്തം മകളെ പിതാവ് പീഡിപ്പിക്കുക ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വന്തം കുഞ്ഞെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ജീവിക്കും ഇനി സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിക്കാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാമ വേറി പിടിച്ചവരെ സൈനയുടെ ഒഴിച്ചല്ല എങ്ങനെ കൊന്നാലും മതിയാവില്ല ഗോവിന്ദ ചാമിയെയും അമീറുൽ ഇസ്ലാമിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല കാരണം അവർ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നത് സ്വന്തം സഹോദരിയെയോ മകളെയോ അമ്മയോ അല്ല മറിച്ച് ആരുടെയോ സഹോദരിയോ മകളെയോ അമ്മയോ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആ കുട്ടി തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹാഷ്ടാക്ക് ഇടേണ്ടി വന്നേനെ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല കേരളത്തിൽ എത്ര ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ പുറത്തു പറയാൻ പല കുട്ടികളും മടിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ അച്ചടക്കവും ഒതുക്കവും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഒരാൾ കൈവച്ചാൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശീലം അച്ഛനും സഹോദരനും മറ്റാരും തന്നെയായാലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം അത് പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തണം അബലയായി ജീവിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ആദ്യം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ധൈര്യപൂർവ്വം ജീവിക്കാനാണ് എന്നാലേ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും മക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ